ट्रेवल इंडियर मोशन में देखो तीन टाइप के एग्जाम्पल्स है तीन टाइप के एग्जाम्पल्स है देखेंगे क्यों कौन सा उसके लिए पहले फॉर्मूला अच्छे से समझ के दो इसमें फर्स्ट पार्ट आता है रेक्टेंगुलर ट्रैंगुलर फॉर्म एंड सेकेंड है नॉर्मल एंड टेंजेंशियल फिर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट भी बोल सकते हो आप लोग इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट एंड नॉर्मल एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट टेंजेंशियल कंपोनेंट जिसको बेसिक लेवल का डेरिवेटिव आता है बेसिक लेवल का इंटीग्रेशन आता है उसको सर्विलिनियर इजीली समझ में आए ओके तो इसके लिए पोजीशन वेक्टर इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन अच्छे से याद रखो आर बार इज इक्वल्स टू एक्स आई प्लस वाई जे इसको डिफ्रेंशिएट करते जाओ डिफ्रेंशिएट करते जाओ With respect to t, तो ये मिलेगा आपको डी एक्स अपॉन डी टी ये डी एक्स अपॉन डी टी मतलब कौन मिल गया वेलॉसिडी का एक्स कॉम्पोनेंट मिल गया वाई को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वी वाई मिलेगा डी वाई अपॉन डी टी वी एक्स वी वाई मिलने के बाद वी कैलकुलेट कर सकते हो अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर ओके एंड अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी तो ये आएगा ए एक्स ए एक्स इज इक्वल टू डी वी एक्स अपॉन डी टी एंड ए वाई इज इक्वल टू डी वी वाई अपॉन डी टी सो ए इज इक्वल टू आएगा फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर फिर उसके बाद नॉर्मल एंड टेंशियल कंपोनेंट इसके लिए ए एन इज इक्वल टू फॉर्मूला बी स्क्वायर डिवाइड बाई रो एंड ए टी के लिए फॉर्मूला है डी वी अपॉन डी टी अगर क्वेश्चन में ये वाला कंडीशन दिया है इफ स्पीड इज कांस्टेंट, स्पीड इज कांस्टेंट, देन ए टी का वैल्यू आपको कितना लेना है जीरो लेना ओके okay? चलो फिर उसके बाद है रेडियस ऑफ कर्वेचर रो के लिए मेरे पास दो फॉर्मूलेज हैं, एक है वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर रेस टू थ्री बाई टू डिवाइड बाय मॉड ऑफ वी एक्स ए वाई माइनस ए एक्स वी वाई एंड सेकेंड फॉर्मूला रो इज इक्वल टू वन प्लस डीवाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर रेस टू थ्री बाई टू अपॉन मॉड ऑफ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ओके रेडियस ऑफ कर्वेचर नेक्स्ट लेकिन ये वाला फॉर्मूला आपको कब यूज करना है टाइम इज गिवन और ये वाला फॉर्मूला का यूज करना है इफ टाइम इज नॉट गिवन समझो टाइम इज गिवन टाइम इज नॉट गिवन चलो नेक्स्ट सो फॉर्मूले हो गए एग्जांपल स्टार्ट कर सकते हैं तो फर्स्ट टाइप फर्स्ट टाइप क्या है देखो इसमें आपको पोजीशन वेक्टर दिया रहा है जैसे कि आ, आर बार इज इक्वल टू एक मिनट आर बार इज इक्वल टू सिक्सटी आई प्लस फोर्टी स्क्वेर जे एट द इंस्टेंट थ्री इज इक्वल टू थ्री सेकेंड फाइंड फर्स्ट इज ए एन एंड ए टी नॉर्मल एंड टेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन सेकेंड बोला है रेडियस ऑफ कर्वेचर ओके ये सब आपको कैलकुलेशन करना तो स्टार्ट कर रहा हूं मैं सो फर्स्ट टाइप मैंने आपको क्या बोला कर्विलीनियर में बस तीन टाइप के एग्जाम्पल्स है फर्स्ट टाइप जिसमें आपको पोजिशन वेक्टर दिया रहता है ये जो पोजीशन वेक्टर है इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर कर स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या कहता है आर बार इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे अभी हमने देखा स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ अगर कंपेयर करता हो तो एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा सिक्सटी एंड वाई इज इक्वल टू क्या मिलेगा फोर्टी स्क्वायर 
इसको डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू टी सो विथ रिस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा डी एक्स डिवाइड बाई डी टी मतलब कौन मिला ये वी एक्स बताओ सिक्स टी का डेरिवेटिव सिक्स आएगा नेक्स्ट वी वाई इज इक्वल टू क्या आएगा डी वाई अपॉन डी टी डी वी वाई अपॉन डी टी तो डी वी वाई अपॉन डी टी फोर टी स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा एट टी आएगा एट टी बरबर नेक्स्ट टाइम का वैल्यू कितना दिया थ्री सेकेंड वेन टी इज इक्वल टू थ्री सेकेंड तो बताओ वी एक्स के ऊपर कुछ इफेक्ट होगा क्या नहीं वी एक्स का वैल्यू कितना आएगा सिक्स आएगा वी वाई का वैल्यू बताओ कितना आएगा एट इंटू थ्री टाइम का वैल्यू थ्री है ना सो आठ सिक्स चौबीस ट्वेंटी फोर तो ये आएगा ट्वेंटी फोर मीटर पर सेकेंड चलो वी एक्स वी वाई मिल गया सो वी कैलकुलेट कर सकते हो अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर बताओ अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर वी एक्स का वैल्यू कितना है सिक्स स्क्वायर प्लस वी वाई का वैल्यू कितना है ट्वेंटी फोर स्क्वायर सो आंसर इज ट्वेंटी फोर पॉइंट सेवेंटी थ्री मीटर पर सेकेंड चलो फिर उसके बाद है वी एक्स इज इक्वल टू सिक्स वी वाई इज इक्वल टू एट टी नेक्स्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी तो ये आएगा डी वी एक्स डिवाइड बाय डी टी डी वी एक्स अपॉन डी टी मतलब ए एक्स जीरो सिक्स तो कांस्टेंट है कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो फिर उसके बाद ये आएगा ए वाई ए वाई इज इक्वल टू डी वी वाई अपॉन डी टी एट टी का डेरिवेटिव कितना आएगा एट वेन टी इज इक्वल टू कितना थ्री सेकेंड तो ए एक्स ये तो जीरो ही आएगा एंड ए वाई ये एट आएगा एट पर मीटर एट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नेक्स्ट ए इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है इंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर कितना आएगा एट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ए एक्स का वैल्यू तो जीरो ही चलो नेक्स्ट अब इसके बाद इसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए मैंने आपको दो फॉर्मूलेज दिए उसमें से कौन सा वाला फॉर्मूलेज कर फर्स्ट वन क्यों क्योंकि टाइम का इन्फॉर्मेशन है मेरे पास इसके लिए मुझे किसकी किसकी जरूरत है वी एक्स वी वाई ए एक्स ए वाई सब मैंने कैलकुलेट करके रखा है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर रो इज इक्वल्स टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर रेस टू थ्री बाई टू डिवाइड बाय मॉड ऑफ वी एक्स ए वाई माइनस ए एक्स वी वाई तो बताओ रेडियस ऑफ कर्वेचर वी एक्स इज इक्वल्स टू सिक्स सिक्स स्क्वायर प्लस वी वाई कितना है ट्वेंटी फोर स्क्वायर रेस टू कितना है थ्री बाई टू डिवाइड बाय मॉड ऑफ वी एक्स का वैल्यू कितना है सिक्स ए वाई का वैल्यू कितना है एट माइनस ए एक्स का वैल्यू कितना है जीरो ए वी वाई का वैल्यू कितना है ट्वेंटी फोर बताओ रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है न्यूमरेटर में सिक्स स्क्वायर प्लस ट्वेंटी फोर स्क्वायर रेस टू थ्री बाई टू डिनोमिनेटर में मॉड मॉड के लिए क्या करना है बनाना उसको शिफ्ट एंड हाइप करके बटन है देखो साइन के साइड में शिफ्ट बटन प्रेस करो देन हाई एच वाई पी बटन मॉड का बटन मॉड का साइन में आ जाएगा इसमें टाइप करो सिक्स इंटू एट माइनस जीरो इंटू ट्वेंटी फोर तो आंसर आ गया थ्री वन फाइव पॉइंट फोर वन मीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल गया अब इसके बाद ए एन इज इक्वल टू फॉर्मूला बताओ क्या था ए एन इज इक्वल टू फॉर्मूला था बी स्क्वायर डिवाइड बाय रो V का वैल्यू है अपने पास V हमने कैलकुलेट किया है 24.73 तो 24.73 स्क्वायर डिवाइड बाय रो का वैल्यू 315.41 तो ए एन इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 24.73 स्क्वायर डिवाइड बाय 315.41 ए कुछ तो गड़बड़ हुआ 315 यस 1.93 1.93 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ओके ए एन मिल गया अब ए एन मिल गया रो मिल गया है एटी बाकी है एटी एटी के लिए क्या करेंगे चलो यहां पर आ जाओ इसमें और एक फॉर्मूला ऐड करो मैं और एक फॉर्मूला ऐड करो ए इज इक्वल्स टू 
under root of a n square plus a t square. Right? जैसे आपने यहाँ पर फॉर्मूला यूज किया था तो वैसे यहाँ पर अंडर रूट ऑफ ए एन स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर ए एन हमने कैलकुलेट किया है ए बी हमने कैलकुलेट किया ए टी कैलकुलेट करना बाकी है तो मिल जाएगा भी वो बताओ ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए एन स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर तो अंडर रूट ऑफ ए एन का वैल्यू वन पॉइंट नाइन थ्री स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर एंड ए का वैल्यू है एट चलो अच्छे से कैलकुलेट करो और बताओ एटी का आंसर कितना आ रहा है एटी का आंसर आ रहा है तो सेवन पॉइंट सेवन सिक्स थ्री मीटर पर सेकेंड स्क्वायर चलो ये हो गया अपना फाइनल आंसर ए एन एटी एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर तीन वाले मुझे कैलकुलेट करने के लिए बोला था आंसर करेक्ट है लेकिन एट स्क्वायर मैंने वो गलती से लिखा था सो ये हो गया अपना फर्स्ट टाइप जिसमें आपको पोजीशन वेक्टर दिया था और जिसमें आपने डेरिवेटिव कैलकुलेट किया सेकंड टाइप देखते हैं सर्विलीनियर मोशन ऑफ पार्टिकल इज डिफाइंड बाय इज डिफाइंड बाय बी एक्स इज इक्वल्स टू ट्वेंटी फाइव माइनस एट टी ट्वेंटी फाइव माइनस एट टी एंड वाई इज इक्वल्स टू फोर्टी एट माइनस थ्री टी स्क्वायर At t is equals to zero, x is equals to zero. Find out position, velocity, and acceleration. At acceleration, at t is equals to four seconds. ये अपना क्वेश्चन और देखो इसमें आपको पोजीशन वेक्टर दिया नहीं हाँ लेकिन टाइम का इंफॉर्मेशन हो गया टाइम दिया है पोजीशन वेक्टर नहीं दिया है इसमें आपको रिवर्स कैलकुलेशन करना मतलब इंटीग्रेशन करना देखो तीन टाइप के एग्जांपल्स कौन से कर भी एक में पोजिशन वैक्टर दिया रहेगा जिसमें डेरीवेटिव कैलकुलेट करना है एक में इंटीग्रेशन करना है हो गया दो टाइप एक में डेरीवेटिव एक में इंटीग्रेशन एंड थर्ड टाइप ऐसा होगा जिसमें टाइम दिया नहीं होगा टाइम के रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन सो ऐसे तीन टाइप के एग्जांपल्स हैं। सो क्वेश्चन देखते हैं आप लोग पता कर सकते हो कि ये क्वेश्चन कौन से टाइप में फिट हो रहा है चलो तो स्टार्ट कर रहा हूं मैं ध्यान से देखो वी एक्स दिया ट्वेंटी फाइव माइनस एट टी ना ट्वेंटी फाइव माइनस एट टी नेक्स्ट वी एक्स का फॉर्मूला याद करो वी एक्स इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है डी एक्स अपॉन डी टी है डी एक्स अपॉन डी टी तो चलो वी एक्स को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ डी एक्स अपॉन डी टी से तो ये आएगा डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू कितना ट्वेंटी फाइव माइनस एट टी डी टी को राइट साइड शिफ्ट करो डी एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा ट्वेंटी फाइव माइनस एट टी इन टू डी टी है ना डी टी राइट साइड गया मल्टीप्लाई करें लेफ्ट साइड देखो डी एक्स है मुझे सिर्फ एक्स चाहिए मतलब डी कैंसिल करना है और डी कैंसिल करना है तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा इंटीग्रेशन किया तो दोनों साइड करना पड़ेगा राइट तो लेफ्ट साइड देखो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन डेरिवेटिव को कैंसिल करेगा तो क्या बचेगा फिर x बचेगा सिर्फ सिर्फ x बचेगा 25 का डेरिवेटिव सॉरी 25 का इंटीग्रेशन 25 का इंटीग्रेशन 25 t माइनस एट टी का इंटीग्रेशन 8 t स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस c t1 इंटीग्रेशन कांस्टेंट इंटीग्रेशन कांस्टेंट किस में नहीं लेते हैं जिसमें लिमिट्स नहीं होता है ना इसको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन जिसमें लिमिट्स होता है उसको डिफिनेट इंटीग्रेशन तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है तो उसमें आपको इंटीग्रेशन कांस्टेंट लेना पड़ता है तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिया हमने सी वन सो एक्स इज इक्वल्स टू बताओ क्या मिलेगा इक्वेशन ट्वेंटी फाइव टी माइनस एट अपॉन टू कितना फोर ना 
तो फोर टी स्क्वायर प्लस सी वन चलो अभी मुझे सी वन कैलकुलेट करना है सो so, क्वेश्चन में देखो ये वाला इंफॉर्मेशन क्या है वेन थ्री इज इक्वल टू जीरो वेन एक्स इज इक्वल टू जीरो तो बताओ t का वैल्यू जीरो है तो x का वैल्यू भी जीरो सो जीरो 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 प्लस सी वन सो सी वन इज इक्वल टू जीरो सब जीरो हो गया ना एक्स जीरो टी जीरो सब जीरो चलो तो सी वन का वैल्यू जो मिला है वो यहाँ पर लिखो तो x इज इक्वल टू क्या मिला ट्वेंटी फाइव टी माइनस फोर टी स्क्वायर एंड y का इक्वेशन ये तो हमें दिया है इक्वेशन y इज इक्वल टू फोर्टी एट माइनस थ्री टी स्क्वायर अब इसके आगे क्या करना है सबको पता है आगे हमें पोजीशन वेलोसिटी एक्सेलरेशन फॉर टी इज इक्वल टू फोर सेकेंड तो व्हेन टी इज इक्वल टू फोर सेकेंड बताओ यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा ट्वेंटी फाइव इंटू फोर ट्वेंटी फाइव इंटू फोर कितना होता है हंड्रेड माइनस फोर का स्क्वायर कितना होता है सिक्सटीन सिक्सटीन इंटू फोर सिक्सटी फोर तो यह आएगा थर्टी सिक्स देन वाई इज इक्वल टू बताओ t का वैल्यू फोर फोर का स्क्वायर सिक्सटीन सिक्सटीन इंटू थ्री अट्ठे चालीस यस फोर्टी एट माइनस फोर्टी एट जीरो तो पोजिशन मिल गया देखो पोजिशन मिल गया x कॉमा वाई इज इक्वल टू थर्टी सिक्स कॉमा जीरो समझा चलो फर्स्ट केस अपना हो गया अब इसके बाद वेलोसिटी कैलकुलेट करना है अब इसके आगे का कैलकुलेशन से देखो ना अपने पास x है 25t टी माइनस फोर टी स्क्वायर एंड वाई है 48 एट माइनस थ्री टी स्क्वायर इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे ना विथ रिस्पेक्ट टू टी तो ये क्या आएगा dx एक्स अपॉन डी टी अपॉन वी एक्स कितना मिला ये ट्वेंटी फाइव माइनस एट टी एंड वी वाई इज इक्वल टू क्या मिला डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू फोर्टी एट का डिवेटिव जीरो माइनस थ्री टी स्क्वायर का माइनस सिक्स टी नेक्स्ट वेन टी इज इक्वल टू कितना फोर सेकेंड तो वी एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा ट्वेंटी फाइव माइनस एट इंटू फोर आठ चौक बत्तीस यस ट्वेंटी फाइव माइनस थर्टी टू ट्वेंटी फाइव माइनस थर्टी टू कितना होता है माइनस सेवन मीटर पर सेकेंड नेक्स्ट वी वाई इज इक्वल टू बताओ टाइम का वैल्यू अगर फोर फुट करता हो तो माइनस सिक्स इंटू फोर साइज चौबीस माइनस ट्वेंटी फोर मीटर पर सेकेंड ओके चलो वी एक्स वी वाई मिलने के बाद वी कैलकुलेट कर सकते हो अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर तो अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर सेवन स्क्वायर प्लस ट्वेंटी फोर स्क्वायर तो ट्वेंटी फाइव मीटर पर सेकेंड नेक्स्ट वी एक्स इज इक्वल टू मिला है ट्वेंटी फाइव माइनस एट टी एंड वी वाई मिला है माइनस सिक्स टी इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी तो ये आएगा ए एक्स ए एक्स इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव का डेरेटिव तो जीरो है माइनस एट टी का माइनस एट एंड ए वाई इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस सिक्स वेन टी इज इक्वल टू कितना फोर सेकेंड तो ए एक्स एंड ए वाई के ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं होगा ये तो उतना ही रहेगा माइनस एट एंड माइनस सिक्स चलो आगे बताओ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है सो ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर चलो तो अंडर रूट ऑफ एट स्क्वायर प्लस सिक्स स्क्वायर आंसर इज टेन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर समझा यहाँ तक सबको यस और नो नेक्स्ट थर्ड टाइप मैंने वो क्या बोला तीन टाइप के एग्जांपल्स है एक टाइप में डेरिवेटिव एक टाइप में इंटीग्रेशन अब फर्स्ट जो एग्जांपल हमने सॉल्व किया उसमें डेरिवेटिव कैलकुलेट किया अभी जो एग्जांपल किया उसमें इंटीग्रेशन किया थर्ड टाइप लेता है जिसमें ना डेरीवेटिव ना इंटीग्रेशन उसमें टाइम का इन्फॉर्मेशन दिया नहीं रहे टाइम का इन्फॉर्मेशन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह पार्टिकल मूव्स अलॉन्ग पार्टिकल मूव्स अलॉन्ग अ ट्रैक विच हैज अ पैराबोलिक शेप एंड 
parabolic shape with the constant speed with the constant speed of 10 meter per second the curve is given by the curve is given by y is equals to 5 plus 0 0.3 x square find vx and vy x and y component of velocity a a normal component when x is equals to 2 meter okay चलो स्टार्ट कर रहा हूं मैं ध्यान से देखो पूरे क्वेश्चन को अच्छे से देखो कहीं पर भी टाइम रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं ओके तो टाइम रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं है आपको क्वेश्चन में x और y का रिलेशन दिया है देखो y 5 0.3 x2 तो इसको इक्वेशन को आपको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x t नहीं करना है x करना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x तो बताओ इसका डेरिवेटिव क्या आएगा d by upon dx is equals to phi तो कांस्टेंट है कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है 0.3x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना 0.6x क्या आएगा ये 0.6x नेक्स्ट dx को राइट साइड शिफ्ट करो इसको मैं इक्वेशन 1 नाम देता हूं ये आगे जाके हमें काम में आने वाला है dy upon dx का इक्वेशन अब इस इक्वेशन में dx को राइट साइड शिफ्ट करो dy is equals to क्या आएगा 0.6x dx आएगा और dx अब दोनों साइड अगर मैं dt से डिवाइड करता डिवाइड बाय dt ऑन बोथ साइड डिवाइड बाय dt ऑन बोथ साइड तो लेफ्ट साइड क्या आएगा dy upon dt आएगा 0.6x राइट साइड dx upon dt आएगा अब याद करने की कोशिश करो dy upon dt मतलब क्या होता है dy and 0.6x dx upon dt kya hota hai dx hota hai correct next ab batao x ka value to diya hai question mein when x is equals to kitna 2 meter no so vy is equals to kitna aayega 0.6 into 2 1.2 aayega 1.2 vx aayega ye mil gaya mujhe vy aur vx ka relation अब v का फार्मूला क्या है याद करने की कोशिश करो अंडर रूट ऑफ vx2 vy2 नहीं तो v का वैल्यू है अपने पास v का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 10 मीटर पर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड गिवन तो वैल्यू पुट करो 10 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ vx2 vy2 vx2 plus vy vy is equals to 1.2 vx hai na so 1.2 ka square karo 1.2 ka square karenge answer aayega 1.44 so 1.44 vx square aayega so 10 is equals to under root of kitna 2.44 vx square na vx square common lenge 1 plus 1.44 2.44 so 10 is equals to under root of 2.44 vx जो है वो स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो vx बन जाएगा तो vx आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो 10 डिवाइड बाय 10 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 2.44 तो आंसर इज 6.4 मीटर पर सेकंड समझा ये vx चलो जिसको vx मिला है वो vy कैलकुलेट कर सकता है vy 1.2 6.4 बताओ vy टू कितना 1.2 into 6.4, 7.68 meter per second. तो हमें x and y component calculate करने के लिए बोला था velocity का वो हम इतना complete हो गया। अब इसके बाद an, an के लिए formula है 
वी स्क्वायर डिवाइड बाय दो बराबर अब इसमें देखो v का वैल्यू तो है अपने पास v का वैल्यू कितना है 10 ना रो कैलकुलेट करना है लेकिन रो कैलकुलेट करने के लिए देखो मैंने आपको दो फॉर्मूलेस बताए एक में टाइम गिवन रहेगा तब और एक में टाइम गिवन नहीं रहेगा अभी अपने क्वेश्चन में देखो टाइम के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है मतलब ये वाला फॉर्मूला यूज करना अच्छे से देखो वन प्लस डी वाई पॉइंट डी एक्स स्क्वायर रेस्ट टू थ्री बाई टू अपॉन मॉड ऑफ डी स्क्वायर वाई पॉइंट डी एक्स स्क्वायर तो यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर पहले कैलकुलेट करते हैं फॉर्मूला में यहाँ पर लिखा हूँ वन प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर रेस टू थ्री बाई टू डिवाइड बाय मॉड ऑफ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बताओ यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वेशन वन है अपने पास डी वाई अपॉन डी एक्स जीरो पॉइंट सिक्स एक्स वेन अगेन इसको करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बताओ इसका डेरिवेटिव जीरो पॉइंट सिक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो नेक्स्ट वेन x इज इक्वल्स टू कितना बोला है टू मीटर तो डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आएगा जीरो पॉइंट सिक्स इंटू टू वन पॉइंट टू आएगा एंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ये कितना आएगा ये उतना ही रहेगा जीरो पॉइंट सिक्स ही रहेगा दोनों वैल्यूज है अपने पास तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आप कैलकुलेट कर सकते हैं रो इज इक्वल्स टू वन प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स कितना है वन पॉइंट टू ना तो वन पॉइंट टू स्क्वायर रेस टू थ्री बाई टू डिवाइड बाय मॉड ऑफ 0.6 तो बताओ रेडियस ऑफ कर्वेचर न्यूमरेटर में 1 प्लस वन पॉइंट टू स्क्वायर रेस टू थ्री बाई टू डिनोमिनेटर में आ जाओ 0.6 पॉइंट सिक्स तो आंसर इज सिक्स पॉइंट थ्री फाइव मीटर ओके रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल गया अब ए एन कैलकुलेट कर सकते हो ए एन इज इक्वल टू फॉर्मूला है स्क्वायर अपॉन रो वी का वैल्यू है टेन तो टेन स्क्वायर डिवाइड बाय रो का वैल्यू मिला है सिक्स पॉइंट थ्री फाइव तो ए एन का वैल्यू चेक करो टेन स्क्वायर डिवाइड बाय सिक्स पॉइंट थ्री फाइव आंसर इज फिफ्टीन पॉइंट सेवन फोर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर चलो ये मिल गया आपको ए एन एंड लास्ट में है एटी एटी नहीं एन बस इतना ही पूछा और वैसे भी देखो एटी का वैल्यू तो जीरो है एटी का वैल्यू जीरो है बिकॉज ऑफ कॉन्स्टेंट स्पीड क्वेश्चन में बोला है देखो कॉन्स्टेंट स्पीड राइट ए एन एटी पता है तो ए कैलकुलेट कर सकते हो अंडर रूट ऑफ ए एन स्क्वायर प्लस एटी स्क्वायर एटी जीरो है तो ए इज इक्वल्स टू ए एन आएगा तो ए इज इक्वल टू फिफ्टीन पॉइंट सेवेंटी फोर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वैसे तीन टाइप के एग्जाम्पल्स है सर्विलीनियर मोशन में ओके okay? अच्छे से करो ये सब चलो समझा सबको यहाँ तक